ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ ഏഴാമത്തെ യൂണിറ്റായ ആസ് സ്റ്റോൺ ആസ് വിൻഡ് കല്ലായി കാറ്റായി എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാഠത്തിലെ മെയിൻ പാർട്സ് പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഖരവസ്തുക്കളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് വാതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ജലത്തിന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിന്റെ അവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഖര ദ്രാവക വാതക അവസ്ഥകളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ proving experiments of properties of solids liquids and gases paada bhagathu pradhanamayum ningalku parikshanangalana cheyanullathu parikshanangalku parikshana kurippu theyaarakkende stages for preparing an experiment note parikshana kurippu theyaarakkunnadinulla ghattangal edokkeyanennu nokkam title parikshanathinu aadhyamayi oru thalakkettu nalganam pinneyo aim ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എഴുതണം മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതണം പ്രൊസീജ്യർ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം എന്ന് എഴുതണം ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം ഇൻഫ്ലുൻസ് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും വേണം എക്സ്പെരിമെന്റ് വൺ പരീക്ഷണം ഒന്ന് ഈസ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്യുപ്പായ് സ്പേസ് ഡു ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് എല്ലാ വസ്തുവിനും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണോ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക പരീക്ഷണത്തിന് നമ്മൾക്കൊരു ടൈറ്റിൽ തലക്കെട്ട് നൽകാം അല്ലെ ഈസ് ദർ സ്പേസ് സ്ഥലമുണ്ടോ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എയിം ലക്ഷ്യം എന്താണ് to find out whether all objects occupy space ella vasthukalkum sthiti cheyan sthalam aavashyamano ennu kandettunadina materials required ee parikshanam cheyan vendi endellam sadhanangalana aavashyamayittullathu bucket water a big cup a brick a stone a piece of wood an iron piece bucket vellam valiyoru cup ishtiga കല്ല് മരക്കഷ്ണം ഇരുമ്പ് ഇനി പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തന ക്രമം ടേക്ക് എ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഇമ്മേഴ്സ് എ ബിഗ് കപ്പ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ കപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഈച്ച് ഓബ്ജെക്ട് സച്ച് ആസ് ബ്രിക്ക് സ്റ്റോൺ പീസ് ഓഫ് വുഡ് അയൺ പീസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് നിറയ വെള്ളമുള്ള ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഒരു വലിയ കപ്പ് കമഴുത്തുക കപ്പ് എടുത്ത ശേഷം ഇഷ്ടിക കല്ല് മരക്കഷ്ണം ഇരുമ്പ് കഷ്ണം എന്നിവ ഓരോന്നായി ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ വാട്ടർ സ്പിൽഡ് ഓവർ വെൻ എ ബിഗ് കപ്പ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ലൈക്ക് വൈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഈച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ടു ദ ബക്കറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടർ ദ വാട്ടർ സ്പിൽസ് ഓവർ ആൻഡ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഗ്രേറ്റർ സൈസ് ഒബ്ജെക്ട് സ്പിൽസ് മോർ വാട്ടർ വലിയ കപ്പ് ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകി അതേപോലെ മറ്റു വസ്തുക്കളും ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞൊഴുകുകയും വലിയ വസ്തുക്കൾ ഇട്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്തു ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞ നിഗമനം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഓ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ് ഒക്യുപ്പായ് സ്പേസ് ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ സൈസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഒക്യുപ്പായ് സ്മോൾ സ്പേസ് വലുതാവട്ടെ ചെറുതാവട്ടെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ വലിയ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പരീക്ഷണം രണ്ട് ഹാവ് ഓ ഹാവിംഗ് ഷേപ്പ് ആകൃതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് വെള്ളത്തിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലർ വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് വെള്ളം വേണം 
കപ്പ് പല ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളും വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് വാട്ടർ ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ടെമ്പിൾ ആൻഡ് പോർ ദ വാട്ടർ ഇൻ ടു വെസൽസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളമെടുത്ത് പല ആകൃതിയിലുള്ള പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ വിത്ത് ചേഞ്ചിങ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വെസൽസ് പാത്രങ്ങളുടെ ആകൃതി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന്റെ ആകൃതിയും മാറുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ നിഗമനം വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ വെസൽ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടെയ്ൻഡ് വെള്ളത്തിന് നിശ്ചിതമായ ആകൃതിയില്ല അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കല്ലിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടോ ഹൗ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് കല്ലിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാം എം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് സ്റ്റോൺ ഹാവ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് കല്ലിന് നിശ്ചിത ആകൃതി ഉണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോൺ കല്ല് വേണം ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെസൽസ് പല തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളും വേണം പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം ടേക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെസൽസ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് എ സ്റ്റോൺ ഇൻ ടു ദോസ് വെസൽസ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കല്ലിടുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് The 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 shape and the size of the stone didn't change when it drops into different vessels. പല തരത്തിലുള്ള പാത്രങ്ങളിലേക്ക് കല്ലിട്ടപ്പോൾ കല്ലിന്റെ ആകൃതി മാറിയോ ഇല്ല അല്ലേ കല്ലിന്റെ ആകൃതിയും വലിപ്പവും മാറിയില്ല ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞ നിഗമനം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എ സ്റ്റോൺ ഹാസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് കല്ലിന് ഒരു നിശ്ചിത ആകൃതിയും വലിപ്പവും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ആകൃതി ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയാലോ ടാബ്ലേറ്റ് സം ഒബ്ജക്ട്സ് വിത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് ഷേപ്പ് നിശ്ചിത ആകൃതിയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് വിത്ത് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് സ്റ്റോൺ കല്ല് പെൻസിൽ ചെയർ കസേര ബോട്ടിൽ കുപ്പി ടൊമാറ്റോ തക്കാളി വുഡ് മരത്തടി ഇനിയും ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒബ്ജക്ട്സ് വിതൗട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ് വാട്ടർ വെള്ളം ഓയിൽ എണ്ണ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ മിൽക്ക് പാൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ എക്സ്പെരിമെന്റ് ത്രീ പരീക്ഷണം മൂന്ന് മെഷറിംഗ് വെയ്റ്റ് ഭാരം അളക്കാം എം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് വെയ്റ്റ് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരമുണ്ടോ നമുക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരീക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്കൂൾ ബാഗ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വെള്ളക്കുപ്പി വാട്ടർ വെള്ളം വെയിങ് മെഷീൻ തുലാസ് ബക്കറ്റ് പോട്ട് കുടം പ്രൊസീജ് എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനക്രമം വേ ദ സ്കൂൾ ബാഗ് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് വാട്ടർ വാട്ടർ ഇൻ ദ ബക്കറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പോട്ട് പുട്ട് ഓൺ ദ വെയിങ് മെഷീൻ ആൻഡ് മെഷർ ദ വെയ്റ്റ് ദൻ നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസ് സ്കൂൾ ബാഗ് വെള്ളം നിറയ്ക്കാത്ത കുപ്പി വെള്ളം നിറച്ച കുപ്പി വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റ് വെള്ളം നിറച്ച കുടം എന്നിവ ഓരോന്നായി തുലാസിൽ വെച്ച് ഭാരം അളന്ന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ മെഷേർഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൾ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് വെയ്റ്റ് പോട്ട് ആൻഡ് ബക്കറ്റ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഹാവ് മോർ വെയ്റ്റ് തൂക്കം നോക്കിയ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഭാരമുണ്ട് അതിൽ വെള്ളം നിറച്ച ബക്കറ്റിനും കുടത്തിനുമാണ് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ളത് ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും എത്താൻ കഴിഞ്ഞ നിഗമനം വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഹാവ് വെയ്
ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശക്തിമാൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻസ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഡാമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏതെല്ലാം ഡാമുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിനോദയാത്രയായി പോയിട്ടുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാമുകളുടെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ എന്തിനാണ് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ജലത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം വാട്ടർ ജലത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓർ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ദെൻ പുഷസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ബ്ലേഡ്സ് ഇൻ എ ടർബൈൻ ദാറ്റ് സ്പിൻ ടു പവർ എ ജനറേറ്റർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു പൈപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൻ സ്റ്റോക്കിലൂടെ ജലം ഒഴുകുന്നതിനെ തുടർന്ന് ടർബൈനിലെ ബ്ലേഡുകളെ തള്ളുകയും അപ്പോൾ അത് തിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുവഴി അതിൽ ഘടിപ്പിച്ച ജനറേറ്ററിന് ഊർജം ലഭിക്കുകയും വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫോർ പരീക്ഷണം നാല് നമുക്കൊരു ജലചക്രം നിർമ്മിച്ചു നോക്കിയാലോ എയിം എന്താണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെദർ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയേർഡ് എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തിൻ ആൻഡ് ബ്രൗൺ കട്ട് ബനാന ഷൂട്ട് ഏർക്കിൽസ് വിത്ത് സെയിം സൈസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ വാഴപ്പിണ്ടി വട്ടത്തിൽ കട്ടി കുറച്ച് മുറിച്ചെടുത്തത് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈർക്കിലുകൾ വേണം ഒഴുകുന്ന വെള്ളവും വേണം പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് കട്ട് എ തിൻ ആൻഡ് റൗൺ ഷേപ്ഡ് ബനാന ഷൂട്ട് ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ഈർക്കിൽസ് ഓഫ് സെയിം സൈസ് വിത്ത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഇറ്റ് അറ്റാച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഈർക്കിൽസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ റൗൺ ഷേപ്ഡ് ബനാന ഷൂട്ട് ദെൻ ബ്രോഡ് ദ വാട്ടർ വീൽ അണ്ടർ എ പൈപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ കട്ടി കുറച്ച് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ കഷ്ണത്തിൽ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തുല്യ അകലത്തിൽ ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക ഈർക്കിൽ കഷ്ണങ്ങളിലൊന്ന് അതിൻ്റെ നടുവിലും ഉറപ്പിക്കുക ഇനി ജലചക്രം വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ വാട്ടർ വീൽ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ജലചക്രം കറങ്ങുന്നു ഇൻഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഹാസ് പവർ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് ഈ പരീക്ഷണം വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജലചക്രം നിർമ്മിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ ചെരിപ്പ് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തതോ നിങ്ങളുടെ കേടായി പോയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ ചക്രങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കാം വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് പിക്ചർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ലൈക്ക് വാട്ടർ കളതം ചിത്രത്തിൽ ജലത്തെ പോലെ ഒഴുകുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി നിറം നൽകാമോ എന്തൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ജലത്തിനു ചുറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡീസൽ റൈസ് അരി മിൽക്ക് പാൽ പെട്രോൾ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ സ്റ്റോൺ കല്ല് സ്മോക്ക് പുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പെൻ പേന ജലത്തെ പോലെ ഒഴുകുന്ന കൂട്ടുകാർ ആരൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിലുള്ളത് ഡീസൽ മിൽക്ക് പാൽ പെട്രോൾ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ജലത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ നിറം നൽകി ഭംഗിയാക്കുമല്ലോ ജലത്തിന്റെ ചെങ്ങാതിമാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ഫ്രീലി ലൈക്ക് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഡ്സ് ജലത്തെ പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ഒഴുകുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ നമ്മൾ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങൾക്കുള്ള കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് രക്തം കോഫി വിനഗർ സുർക്ക സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ശീതള പാനീയങ്ങൾ ജ്യൂസ് ആൽക്കഹോൾ മദ്യം ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ഹണി തേൻ ബട്ടർ മിൽക്ക് മോര് ടെൻഡർ കോക്കനട്ട് വാട്ടർ ഇളനീർ ടീ ചായ പോറിഡ്ജ് വാട്ടർ കഞ്ഞിവെള്ളം ടിയേഴ്സ് കണ്ണുനീർ സ്വെറ്റ് വിയർപ്പ് വൈൻ വീഞ്ഞ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് 
ദ്രാവകങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലിക്വിഡ്സ് ഹാവ് നോ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് നിശ്ചിത ആകൃതി ഇല്ല ദേ ടേക്ക് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് വെസൽസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദം ദ്രാവകങ്ങൾ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാത്രങ്ങളുടെ ആകൃതിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ഫ്ലോ ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഒഴുകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ ദേ ഹാവ് വെയ്റ്റ് ദ്രാവകങ്ങൾക്ക് ഭാരമുണ്ട് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഡു ദ വാട്ടർ വീൽ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ റൊട്ടേറ്റ്സ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ ജലചക്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ ഒഴുകുന്ന ജലത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ ജലചക്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയ